சென்னை மெட்ராஸ் பட்டணம்னு அழைச்சிட்டு இருந்த இந்த நகரத்தை சென்னைன்னு மாத்திட்டாங்க மெட்ராஸ் பட்டணம் சென்னை பட்டணம் ரெண்டு சின்ன குடியிருப்பு இங்கே இருந்திருக்கு அதுவும் பிரிட்டிஷ்காரங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கு பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த நகரத்தை மெட்ராஸ்ன்னு மாத்திட்டாங்க மெட்ராஸா இது தமிழ் நேம் இல்லையே கூடவே கூடாது தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ் பேர் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல கூப்பிடுற வகையா இந்த நகரத்தை சென்னைன்னு மாத்திட்டாங்க சென்னை என்ன சொன்னாலே அதுக்கு சிறப்பு நிறைய இருக்குங்க அதோட சிறப்பு சொல்லாம இருக்க முடியுமா அதுக்கு இந்த வீடியோ பத்தவே பத்தாதுங்க அது மட்டும் இல்லாம பலரோட வாழ்வாதார இடமாவும் இருக்கு வாழ்க்கை குடுக்கிற இடமாவும் இருக்கு நம்ம சென்னைன்னு சொன்னாலே பல சிறப்பு இருக்கு மெரினா பீச்சா இருக்கட்டும் பெசன் நகரா இருக்கட்டும் ரிப்பன் பில்டிங்கா இருக்கட்டும் இல்ல மூர் மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும் நிறைய சிறப்பான இடங்கள்லாம் இந்த சென்னைக்கு இருக்கு இப்படிப்பட்ட சென்னைய எப்பயாச்சும் சிறப்பு பண்ணணும்னு நினைச்சிருப்போமா ஆனா ஒருத்தவர் மட்டும் நினைச்சிருக்காருங்க கோயம்புத்தூரை தன்னோட நேட்டிவா வச்சுக்கிட்டு சென்னையில பிறந்த ஒரே காரணத்துக்காக சென்னைக்கு ஏதாச்சும் செய்யணும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட மொபைல் போன்ல இந்த முழு சென்னையுமே போக்கஸ் பண்ணி நிறைய போட்டோஸ் எடுத்திருக்காரு அதை ஒரு பொக்கிஷமாவே வச்சிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் போட்டோ எடுத்து முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு போட்டோ தன்னோட இன்ஸ்டா பேஜ்ல அப்லோட் பண்ணிருக்காரு இந்த போட்டோவை பார்த்தாலே சென்னை இப்படிலாம் இருக்காப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து வியக்குற அளவுக்கு நம்ம ஸ்ரீவர்சன் சென்னைக்கு அவ்வளோ பெரிய சிறப்பு பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் வாங்க சென்னையர் ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் வீக்லி ஒரு டாபிக் வச்சுட்டு அப்படி கான்செப்ட் வைஸ் வந்து மெட்ராஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு லைக் இது இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ங்கிறதே வந்து இட்ஸ் டெய்லி ஃபோட்டோகிராஃபி சேலஞ்சு நான் பார்த்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விஷயம் ப்ளஸ் நிறைய பேர் காட்டணும்னு நினச்ச விஷயம் எல்லாமே நான் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கேன் ஹாய் சோல் வணக்கம் ஹாய் சொல்லுங்க சோல் ஸ்ரீ வோட்ஸன் இருபத்தி மூணு வயசே ஆன யங் டேலண்டட் பாய் பற்றி சொல்லுங்க ஸ்ரீ வட்சன் ஸ்கூல் முடிச்சு காலேஜ் படிக்காத குரூப்பாக எடுக்கணும்னு எடுத்து விஸ்காம் எடுத்து அப்படியே ஜாலியாக அதுக்கப்புறம் படித்து முடிச்சு மாஸ்காம் எடுத்துட்டு அப்படியே போச்சு ஸோ நடுவில் ஃபோட்டோகிராஃபி டேரக்ஷன் கிராஃபிக் டிசைனிங் அப்படி மல்டிபிள் திங்ஸில் அப்படியே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போயிட்டு இருந்தேன் ஃபோட்டோகிராஃபியில் மட்டும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே ஒரு ஆசை இருந்துக்கிட்டே இருந்தது பட்டு எனக்கு வந்து இந்த கேமரா ஃபோட் அது வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்தது வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது மொபைல் ஃபோன் அப்போ அப்போ தான் ஸ்மார்ட் ஃபோன் நல்ல ஹை ஹேண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் சீப்பாக வர ஆரம்பிச்சுது ஸோ அந்த டைமில் ஃபைவ் இன்ச் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரெட்மி அதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு ஸோ அந்த டைமில் நான் ஒரு மொபைல் வாங்கினேன் ஸோ மொபைலில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃபோட்டோகிராஃபி நான் என் காலேஜில் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி சொல்லித்தரத மொபைலில் அதை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி லென்ஸ்லாம் மாற்ற முடியாது அதெல்லாம் பண்ண முடியாது பட் பேசிக் ஃபோட்டோகிராஃபி ரூல்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஆரம்பித்து ஐ ஸ்டார்ட் அட் மை பேஜ் மெட்ராஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் மெட்ராஸ் டேக் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு இட்ஸ் கெட்டிங் கம்ப்ளீட்டட் இது வந்து மெட்ராஸ் ஏன் அப்படின்னா இது இட்ஸ் அ ட்ரிபியூட் ஃபார் மெட்ராஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஆகிடுச்சு ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு சரி நீங்கள் மெட்ராஸ் மெட்ராஸ்ன்னு சொல்லும் போது மெட்ராஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ மெட்ராஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் சின்ன வயசுலேருந்து நான் பிறந்து வளர்ந்து என்னை காப்பாற்றின ஊர் இது ஸோ அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நாளாக வந்து ஈவன் எங்கள் கோயம்புத்தூர் எங்கள் ஃபேமிலி ஊர் எனக்கு அந்த ஊரை விட எனக்கு இந்த ஊர் ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பேர் கம்பேர் பண்ணால் கோயம்புத்தூர் தான் நல்ல ஊர் கிளைமேட் ஜாஸ்தி வெள்ளம் வந்தாலும் மழை வந்தாலும் இந்த ஊர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த ஊருக்கு நான் ஏதாவது ட்ரிபியூட் பண்ணும் வந் வந்தாரை வாழ வைக்கும் சென்னைங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரியே என்னையும் வாழ வச்சுது லைக் வைஸ் நான் அதுக்கு வந்து ரீபே பண்ணணும்னு நினச்சேன் நான் நிறைய பேர் நினப்பாங்களான்னு தெரில நான் ஒரு ரீபே பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ அப்படி என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கும்போது நான் வாழ்ந்த அந்த டைம் பீரியடில் சென்னையில் ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் இப்போ வேரியஸ் பிளேஸஸ் என்னென்ன இடம் டாக்குமெண்ட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டாக்குமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் யோசிச்சு அதுக்கு ஒரு தீம் யோசிச்சு வீக்லி ஒரு டாபிக் யோசிச்சு அப்படி கான்செப்ட் வைஸ் வந்து மெட்ராஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒவ்வொரு வீக்லி ஒவ்வொரு டாபிக் அப்படிங்கிற மாதிரி போய் ஒவ்வொரு வீக்கில் ஒவ்வொரு விஷயம் மெட்ராஸில் என்னென்ன வெ
இப்போ வந்து நீங்கள் சென்னையை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு ஆள் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதில் வந்து எந்த ஃபோட்டோ வந்து பெஸ்ட்டு ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு ரொம்ப இது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே எனக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண விஷயம் சென்னை சென்ட்ரலோட ஒரு ஃபோட்டோ அதுதான் ஃபஸ்ட் டே எடுத்த ஃபோட்டோ அதான் லாஸ்ட் டேவும் போட போகிற ஃபோட்டோ ஃபஸ்ட் டே அந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனோட மெயின் இது என்னன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் எல்லாருமே இந்த கீழே இருந்து தான் பார்த்துருப்பாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக அதுக்கு ஐவியூவில் பார்க்க முடியாது ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் செகண்ட் ஃப்ளோர் லெவலில் இருந்து பார்க்கணும் ஆப்போசிட்ல பில்டிங்கில் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நான் எடுத்த டைமில் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்டிங்கு அப்போ அதான் ஃபஸ்ட் டைம் அது எப்படியாவது எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சி தான் போனேன் ஒன்று எடுத்தால் இது ஒன் இயர் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணணும் ஒழுங்காக பண்ணணும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் இல்லை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி மெட்ராஸ் டே அன்றைக்கி மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எழுந்துச்சு போகிறேன் போகும்போது யோசிச்சுட்டே போகிறேன் இது பண்ணுவோமா மாட்டோமா நெக்ஸ்ட் ஒன் இயருக்கு இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஒன் இயருங்கிறது ஓகே இது ரிலாக்ஸாக பண்ணாலும் என்னோடய ஒர்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது எனக்கு மற்ற கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் தாண்டி இதை ரெகுலராக ஒன் இயர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்தது ஸோ அந்த மேலே போயிட்டு அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ போய் கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஒன்று எடுக்கணும் சென்ட்ரலாக அப்படின்னு அவளுக்கு போல் இல்லை பர்மிஷன் அதெல்லாம் அலவுட் இல்லை அப்படின்னு அப்போ நான் அதான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி மொபைல் தான் அப்போ கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதான் அப்போ தான் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது மொபைல் தான் எப்பயுமே ஏன்னா கேமரா எங்கே எடுத்துகிட்டு போனாலும் எப்பயுமே பர்மிஷன் பிடபிள்யூடி எங்கள் எல்லா இடத்துலையும் போலீஸு இல்லை எல்லா இடத்துலையும் பர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னாங்க எனக்கு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது மொபைல் வேணா ஒரு மேஸ்திரி இருக்கார் கேட்டு பாருங்கன்னு வாட்ச்மேன் உள்ள அமிச்சான் அப்புறம் மேஸ்திரிட்ட போய் அவன் கொஞ்சம் பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி பையன் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்னு என்ன இல்லாமல் சொல்லி அவன்ட்ட பர்மிஷன் வாங்கி போயிட்டேன் ஸோ அது ஒரு ஏழு மாடி ஏற ஏற லாஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஏற ஏற நான் நினச்ச அதே ஷார்ட் வந்தது அப்படியே ரிவீல் ஆச்சு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஏற ஏற அந்த சென்ட்ரல் ரிவீல் ஆகும் போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் சூப்பர் இந்த ஆங்கிள் வந்து மோஸ்ட்லி யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ட்ரோனில் எடுக்கிறதுனா எடுக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி அந்த பில்டிங் போய் எடுக்கணும் So, it's going to be ஒரு நல்ல ஜேர்னியாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோ எடுத்த உடனே அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் ஸோ அந்த ஃபோட்டோ ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோட்டோ ஸோ செகண்ட் ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லேக்குங்கிற டாப்பிக்கில் செம்பரம்பாக்கம் லேக் ஆக்சுவலாக கவர் பண்ணியிருந்தேன் அது சென்னைக்குள்ளே இல்லைனாலும் அது சென் ஒன் ஆஃப் த சென்னையோட இம்பார்ட்டன் லேக் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நான் அது போய் எடுத்துருந்தேன் ஸோ நான் போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ் அந்த டைம் தான் போய் அங்கே ஸ்டே பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ எடுத்தேன் அந்த அந்த டைமில் வந்து சன்செட் இருக்குது ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சன்னு வந்து செட் ஆகிறது வந்து ஒரு ஃபயர் பால் கோல்டன் ஃபயர் பால் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போடுற மாதிரி அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரிமெம்பரபுள் ஃபோட்டோ அண்டு இன்னொரு ஒரு ஃபோட்டோ சொல்லணும்னா வள்ளுவர் கோட்டம் ஆக்சுவலாக வள்ளுவர் கோட்டம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலராகவும் இருக்குது அது எதுவுமே இருக்குது ஒரு ஆர்கிடெக்ச் அவள் தான் அது எந்த அளவுக்கு க்ரியேட்டிவாக காட்ட முடியும் அப்படின்னு எனக்கு தெரில ஸோ அந்த ஃபோட்டோ வந்து என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் நான் யோசிச்சு எனக்கு லக்கியாக அன்னைக்கு மழை பெஞ்சிருந்துச்சு ஸோ அந்த வள்ளூர் கோட்டம் முன்னாடி வாட்டர் இருந்தது ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தேன் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி போய் அது அந்த ஃபோட்டோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி ஸோ இது ஒரு மூணு ஃபோட்டோ என்னோட பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போதே வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயம் வந்து அட்வான்சஸாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிரா ஃபோட்டோகிராஃபி லைஃப்பில் இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களோட ஃபேவரட் ஃபோட்டோ சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் இவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கீங்க அதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இப்போ ஃபோன்னா கேமரானா வந்து டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்லிங்க ஃபோன்னா மறைச்சி போய் திருட்டுத்தனமாக போய் எடுக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ஏதாச்சும் திருட்டுத்தனமாக எடுத்திருக்கீங்களா ஃபோட்டோஸ் திருட்டுத்தனம்னு சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக டிஃபென்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருந்தது ஸோ டிஃபென்ஸ் டாபிக் வந்து இங்கே சென்னையில் ஆக்சுவலாக ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பேஸ் ஆவடி அப்புறம் இங்கே இந்தியா அந்த மாதிரி நிறையா டிஃபென்ஸ் பேஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாமும் காட்டலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு அப்படி பண்ணேன் ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது ஆவடியில் வந்து டிஃபென்ஸெலாம் கவர் பண்ணும்போது அப்போ ஒரு பார்க் இருந்தது டிஃபென்ஸோட பார்க்கு இது இட்ஸ் அ பப்ளிக்
நான் படித்த உடனே அதை நான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோன்னா எனக்கே ஷாக்கிங் வந்தது ஸோ அப்போவே இது இவ்வளோ கரெக்டாக எடுத்திருக்கோம் ஸோ அந்த டைமில் தெரி தெரியாது எனக்கு இது இதில் வந்து பர்சியூம் பண்ணி தான் நல்லா மேபி அது இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியே தெரிஞ்சால் இன்னும் நல்லா வந்துருக்கும் ஸோ அப்போவே வந்து நான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி அந்த ரூல்ஸ் படி லைக் பர்ஸ்பெக்டிவாக கரெக்டாக அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துருந்தேன் எனக்கே ஷாக்கிங் வந்தது ஸோ அப்படி ஆரம்பித்து அப்படியே ரோல் அந்த ரோல் கேமரா அதில் எடுத்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் டிஜி கேம் பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட்டு அதில் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டிஎஸ்எல்ஆர் கைக்கு வரும்போது காலேஜில் அப்படி போய் 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 ரேண்டமாக ஸ்டார்ட் ஆகி சரி ஃபுல் எக்ஸ்ட்ரீம் போன அதுக்கப்புறம் இப்போ கையில் நம்மளால் ஓன் டிஎஸ்எல்ஆர் இல்லை வேறு என்ன பண்ணலான்னு ஃபுல் எக்ஸ்ட்ரீம் லோ அப்படியே மொபைலுக்கு மாறினேன் மொபைலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே மாறி மாறி இப்போ கிட்டத்தட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபர் இங்கே வாடா அப்படின்னு தான் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி குரூப் ஃபோட்டோஸ் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கேயாச்சும் வெளில போகிறோம் அப்படின்னாலே அவங்க வந்து என்ன தான் எடுக்க சொல்லுவாங்க நீ தான் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபர் எடு அப்படின்னு ஸோ கிட்டத்தட்ட இது அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு ஃபோட்டோகிராஃபி அதான் சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி அதான் சின்ன வயசில் எனக்கே தெரியாமல் இருந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி இந்த ஸ்டேஜுக்கு இப்போ வந்திருக்கேன் ஹோப் இன்னும் போவேன்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ வந்து கேமராவில் இருக்கிற டெக்னிக்ஸும் மொபைலில் இருக்கிற டெக்னிக்ஸும் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதில் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இதில் வேறு மாதிரி ஸோ அது மாதிரி மொபைலில் என்ன மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ கேமராவோட மொபைல் கம்பேர் பண்ணால் நிறைய ஒரு மைனஸ் இருக்கு லைக் கேமரா அளவு வந்து நம்மள்ட்ட குவாலிட்டி வராது நிறைய விஷயம் இருக்கு கலர் தூக்கி காடாது பட் மொபைலில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னன்னா நம்மளுக்கு அந்த பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் மாதிரி அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ எந்த இடத்த எடுக்கிறோமோ நம்மளுக்கு தேவையான சப்ஜெக்டை கரெக்டாக ப்ரப்போஸ் கரெக்டாக உள்ள கம்போஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்தாலே போதும் அது பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் ஸோ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபியோட பேசிக் ரூல்ஸை வச்சு மொபைலில் சூப்பராக விளையாடலாம் ரூல் ஆஃப் தேர்டு கோல்டன் ரேஷியோ இதை வச்சு நிறையா விளாடலாம் அது தவிர ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மினிமல் எடிட்டிங் ஃபோன்லேயே எடிட்டில் வந்து கலர் தூக்குறது ப்ரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கான்ட்ராஸ்டிங் இந்த மாதிரி விஷயத்துலேயும் வந்து ஃபோட்டோஸை நம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக காட்டலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நிறைய விஷயம் காட்டலாம் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் அது ஒரு பெரிய அதாவது வந்து மொபைல் ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கவங்க இப்படியும் எடுக்கலாம் அப்போ எம்ஐ வச்சிருக்க நான் வந்து வேஸ்ட்டு தான் நினைக்கிறேன் இனிமேல் நான் இந்த டெக்னிக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் வந்து உங்களோட ஃபியூச்சர் பிளான் வந்து என்ன ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலாக மெட்ராஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ஏதோ ஜாலியாக ஆரம்பித்தேன் பட் அது போக போக இந்த ஒன் இயர் ஜேர்னி வந்து எனக்கு ரொம்ப மெட்ராஸோட எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நான் ஆக்சுவலாக விட மாட்டேன் கண்டிப்பாக இது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ட்ரிபியூட் ஆட் இதை வந்து அப்படியே ஒரு சேனல் இல்லை யூடியூப் சேனல் எஜுகேஷ்னல் சேனலாக மாற்றணும் தான் ஏன்னா மெட்ராஸை பற்றி நிறையா விஷயம் நான் இந்த ஒன் இயரில் வந்து நேரில் போய் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் நிறையா அங்கே இருக்கிற பீப்புளை மீட் பண்ணணும் அவங்க சொல்லி கொடுத்த விஷயம் அந்தந்த ஏரியாவுக்குள்ள பெருமை அதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அது ரிலேட்டடாக இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அது ஒரு பப்ளிக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறது என் ஆசை லெட்ஸி அது எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது போக போக தான் காலம் தான் எனக்குடாது <laughs> 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 சரி கேமரா நம்ம மொபைலில் ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நிறைய பேர் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபோட்டோஸ்லாம் காமிச்சிருவேன் நான் இது மொபைலில் எடுத்தேன் இது மொபைலில் எடுத்தேன் அப்படின்னு ஸோ அப்போ நான் யோசிப்பேன் ஒரு வேலை எப்படி இதெல்லாம் எடுக்க முடியுமா இவ்வளோ நல்லா எடுக்க முடியுமா மொபைலெலாம் எடுக்கலாமா ஏன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மொபைலில் அவ்வளோலாம் எனக்கு தெரியாது சரி அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி நிறைய சர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நிறைய பேஜஸ் ரெஃபர் பண்ணேன் பண்ணால் மொபைலில் வந்து நிறைய பேர் ரொம்ப ப்ரில்லியண்டாலாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான டெக்னிக்ஸ் ஏதாவது இருக்கா என்னென்ன எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ மொபைலில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் மொபைலில் வந்து இட்ஸ் அ குட் பிளாட்ஃபார்ம் மொபைலும் ஒரு நல்ல டிவைஸ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை நான் லேர்ன் பண்ணேன் ஸோ அதை ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபோட்டோ இது ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு சரி இப்போ வந்து உங்களை மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபராக ஆகணுன்ற ஆசைப்படுறவங்க ஒரு எய்மில் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அதாவது அப்கமிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு நானும் அப்போ கோயிங் தான் இது ஆக்சுவலாக இது இட்ஸ் த்ரீ
ஸோ இது நான் பார்த்து ஓகே இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ இது பண்ணாலே நிறைய பேர் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஃபஸ்ட் எடுத்த ஃபோட்டோக்கும் இப்போ எடுக்கிற ஃபோட்டோக்கும் ரொம்பவே அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ எனக்கே வந்து நிறைய விஷயம் புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் இது டெக்னிக்ஸ் நான் வந்து கேமராவில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அது அந்தளவு நான் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ஆனால் லேர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ இது அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த கேமரா அண்ட் மொபைல் அது கம்பேர் பண்ணால் சார் கேமரா அஃபோர்ட் பண்ண முடியாத ஆளுங்களால கண்டிப்பாக மொபைலில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் அவங்களால இந்த ப்ராஜெக்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டி டூ அந்த மாதிரி வீக்லி தீம் லைக் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தீம் வச்சு எடுக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணால் கண்டிப்பாக அவங்க நிறைய விஷயம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் நிறைய பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து கேமரா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நியூஸ் போய் கவர் பண்ணுறது தான் இப்போ வந்து மொபைல் ஜேர்னலிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி மொபைல் ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறவங்க ஃபோட்டோஸ் மட்டும் இல்லாமல் வீடியோஸும் அவங்க வந்து கவர் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி வீடியோஸ் கவர் பண்ணும்போது அவங்க என்ன மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு ஏதாச்சும் டெக்னிக்ஸ் இருக்கா ஜேர்னலிசம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து குயிக்காக இருக்கணும் ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா நானும் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் தான் நான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணும் போதெல்லாம் நிறையா கேஸ் ஸ்டடி இந்த மாதிரி ஸ்பாட் போய் இது பண்ணும் போது அதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து மொபைல் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒரு ப்ரில்லியண்டான ஒரு டூல் நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் அதை ஏன்னா கேமரா அந்த இந்த பிரச்சனை அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இப்போ இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆகி சோஷியல் மீடியா லைவ் எல்லாமும் வந்துருக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் லைவ் போட்டு இப்போ யார் போலீஸ் நிறுத்தினாலும் லைவ் ஆன் பண்ணிடுறாங்க எல்லாரும் ஸோ அந்த அளவு அட்வான்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து ஜேர்னலிசம்க்கு ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ஒரு விஷயம்னா மொபைல் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணலாம் அதை வந்து இன்னும் அப்கிரேட் பண்ண வந்து நிறைய பேர் இன்னும் நிறைய சேனல்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களாம் இன்னும் அப்கிரேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இன்னும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னும் மொபைல் ஃபோன் அப்கிரேட் பண்ணி மொபைல் ஃபோன் அந்த மற்ற சோஷியல் மீடியா விஷயம் அதெல்லாம் அப்கிரேட் ஆச்சுன்னா இன்னும் நல்லா இப்போ வந்து நீங்கள் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிங்க ஸோ காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்னு கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நிறைய பேர் கேமராவில் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க ஐ மீன் மொபைலில் எடுத்தீங்களா இல்லை கேமராலையா அப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேறு வழி இல்லை காலேஜில் வந்து நம்ம கம்பல்சரியாக இதில் தான் எடுத்தாகணும் கேமராவில் ஸோ அப்போ வந்து கேமராலாம் அப்போ என்ன லேர்னிங் ரொம்ப கம்மி அவ்வளோ ஃபோட்டோ எடுக்கும் தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணி அப்படி இப்படி அப்படி இப்படின்னு ஒரு கேமரா ரெடி பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணி எப்படியோ அது எடுத்து அப்போ முடிச்சு கொடுத்தாச்சு ஸோ எனக்கு வந்து அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப இதாகவே இருந்தது ஸோ அப்போ ஒரு அவசரத்துக்கு பண்ண விஷயம் விட்டுட்டேன் பட் அதை லைஃப் லாங் நம்ம பண்ணும் போது ஒரு கேமரா அந்த மாதிரி இது ஃபோட்டோகிராஃபியில் நம்ம அதை தப்பு பண்ணுறோம் இதை எப்படியாவது லேர்னிங்காக மாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி மெட்ராஸ் டே அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஒரு இந்த டே வந்து உங்களுக்கு உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ஒரு பெரிய டே ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்ன மாதிரியான பிளான் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் ஃபோட்டோஸ் வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ உங்களோட பே பிளான் பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த நாள் பொறுத்து ஆக்சுவலாக மெட்ராஸ் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே எமோஷ்னலாக ரொம்ப கனெக்டடான ஒரு இடம் அதான் எனக்கு படிப்பு கொடுத்தது எனக்கு ஜாப் ஒர்க் எல்லாமே இது பண்ணுது ஸோ இதையும் தாண்டி எனக்கு மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணதே எனக்கு இன்னும் ரொம்ப கனெக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நான் விடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இதை இன்னும் வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணி இன்னும் இது பப்ளிக்கு நல்லா எடுத்துகிட்டு போகணும் இன்னும் வந்து நான் என் ஃபோட்டோஸை வந்து ஷேர் பண்ணி ஸ்டாக் ஃபோட்டோஸாக மாற்றி நிறைய பேர் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இப்போ இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க ஓல்ட் மெட்ராஸ் அந்த தீமில் ஸோ அவங்களாம் கூட எனக்கு அப்ரோச் பண்ணி ஃபோட்டோஸ் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோஸ் டெலிவர் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் நெக்ஸ்ட் இதை இதுக்கப்புறம் வந்து இதை கமர்ஷியலாக எப்படி மாற்றலாம் இன்னும் இது இன்னும் எஜுகேஷ்னல் பர்பஸாக எப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிறது தான் என் பிளானு ஃப்யூச்சரில் சேனல் இல்லை இது இது ரிலேட்டடாக இன்னும் ஒவ்வொரு ஏரியாவாக பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ஸ்மெல் அரோமா சென்னையில் மயிலாப்பூரில் ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் காசிமேரில் ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸு அந்த விஷயத்துலேருந்து ஆரம்பித்து எவ்வளோ மேசிவ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சென்னையிலேயே
லேண்ட்ஸ்கேப் ஸோ இது நான் எதையுமே இது எல்லாமே நான் சென்னை பேஸ் பண்ணி நிறைய எடுத்துருந்தேன் சென்னையில் இருக்கிற ஓல்டு பில்டிங் சென்னையில் இருக்கிற பார்க்கு சென்னையில் இருக்கிற பீச் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் எடுத்தேன் நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியாக ஒரு டாபிக்ஸ் இருக்குது ஒரு செட்டு அந்த டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடாக எடுக்கணும் அப்ஸ்ட்ராக்ட்னு இருக்குது ஈவன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நான் பண்ணுறேன் அதை தவிர இந்த மாதிரி ஒரு செட்டு இருக்குது ஸோ இந்த ரிலேட்டட் டாபிக்ஸில் எக்ஸ்ப்ளோர் நான் பண்ணல பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஆக்சுவலாக முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் எனக்கு பண்ணணும் ஆசை பட் எனக்கு அது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து உங்களோட இன்ஸ்டா பேஜில் வந்து நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க உங்களோட ஃபோட்டோஸும் பார்த்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு எது வந்து நல்ல ரிவ்யூஸ் அண்ட் பேட் ரிவ்யூஸ் கண்டிப்பாக ரெண்டு பக்கத்தில் தான் வந்திருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் எந்த ரிவ்யூ வந்து சொல்லணும் இப்போ நல்லதுன்னா எந்த ரிவ்யூ ஒரு இது மாதிரி இந்த ஃபாலோவர்ஸ் வந்து எனக்கு இந்த ரிவ்யூ கொடுத்தாங்க அது என்னால் மறக்கவே முடியாத ஒரு ரிவ்யூ அப்படின்னா எது சொல்லுவீங்க ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஒருத்தவங்க இப்போ ரீசெண்டாக மகாபலிபுரம் ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க வந்து டேரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோட்டோவில் பயங்கரமாக எடிட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறத ஸோ மைனஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அது எனக்கு உண்மையாக ஆக்சுவலாக நான் லைட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் பட் அந்த மாதிரி யாரும் சொன்னது இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஸோ அது ஒரு நெகட்டிவ்னு சொல்லலாம் அது எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் பாசிட்டிவ் எனக்கு எக்கச்சக்கமாக வந்திருக்கு நிறையா பேர் நிறையா ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக நான் மெயினாக எனக்கு இருந்த பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா டைம் எனக்கு அந்த ஒன் இயர்னால் நான் போய் ஒவ்வொரு இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எடுத்தது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போய் நான் ஒன்று ஃபிக்ஸாக இருந்தேன் நான் எடுத்த இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த அவங்களோட ஃபோட்டோ நான் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது வேறு மாதிரி எடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களோட ரிவ்யூ பயங்கரமாக இருந்தது இந்த ஆங்கிள் நல்லா இருக்குது இந்த பிளேஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன அந்த வள்ளூர் கோட்டமோட ஃபோட்டோ வந்து நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அது கிட்டத்தட்ட நிறைய லைக்ஸ் அது மேக்ஸிமம் கிட்ட போயிருக்கு அது நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்ச்சர்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு ஸோ அதில் வந்து ஆர்ச்சர்ஸ் கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ ஆர்ச்சி இருக்காங்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அதுவே நிறைய பேர் என்ன பரவாயில்ல இவ்வளோ ஆர்ச்சி இருக்கு என்ன அது அது ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சொல்லியிருந்தாங்க இது நிறைய எஜுகேஷன் நிறைய இதாக இருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில பேர் வந்து நான் தீம் ரெஸ்டாரண்ட் ஒரு டாபிக் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க சூப்பர் ப்ரோ வீக்கெண்ட் ஆனால் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு நாங்கள் போகிறோம் ஸோ அது கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு தேவையான ரெஸ்டாரண்ட் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்து தான் போகணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்திருக்கு மற்றபடி இதுக்கப்புறம் இதையும் தாண்டி வந்து ஸோ இந்த பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணி போகும்போது நிறையா ஃபோட்டோ வாக்ஸ் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஃபோட்டோ வாக்ஸுங்கிறது ஒரு பப்ளிக் வாக்கிங் வித் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படிங்கிற மாதிரி போகிற இடத்துல ஒரு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இடத்த வந்து அந்த இது ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அந்த மாதிரி லேர்னிங் ஏன்னா பெரிய பெரிய ஆளுங்க பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வருவாங்க சின்ன பசங்க வருவாங்க ஸோ அங்கே வந்து வந்து ஒரு கொலாபரேஷன் கலெக்டிவாக நிறைய பேர்கிட்ட பேசலாம் நிறைய பேரை மீட் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு விஷயம் ஸோ அது நான் கலந்துக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ அது மூலியமா எக்கச்சக்க பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க அவங்களாம் பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணி என்ன ஆக்சுவலாக இண்டிபெண்டாக கண்டக்ட் பண்ண சொன்னாங்க நான் அது இப்போதைக்கு வேணாம் அது கொஞ்சம் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து கஷ்டம் நம்ம பண்ணலாம் அப்புறம் நான் கொலா பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசி வச்சிருக்கோம் ஸோ அது மூலியமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கச்சாங்க நிறைய ரிவ்யூஸ் வந்தது நிறைய பேர் அந்த ஃபோட்டோ வாக்கில் மீட் பண்ணவங்க நிறைய பேர் பிரில்லியண்டான ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நிறைய சூப்பராக அவங்கள்ட்டேருந்து லேர்ன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி இது பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக சரி இவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கீங்க எல்லாமே மொபைலில் தான் எடுத்திருக்கீங்க உங்கள் ஃபேமிலி சைட்லேயும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைட்லேயும் வந்து நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா இவ்வளோ அதான் மொபைலில் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ எப்படி உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவ்ஸ்லாம் ரொம்ப பலமாக தான் இருக்கும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சப்போர்ட் வந்து பயங்கரமாக இருந்தது ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபேமிலின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஆக்சுவலாக எனக்கு பெஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைம் வந்து ஏர்லி மார்னிங் ஃபோட்டோகிராஃபி ஏர்லி
நாங்களும் வரோம் ஸோ அவங்க பைக் எடுத்துட்டு வருவாங்க ஸோ அது அதில் அவங்க கூட சேர்ந்து போவேன் கிட்ட அந்த மாதிரி என் கூட என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என் கூட வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவங்களாம் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவாக தான் ஸோ அவங்களாம் வந்து இதை தாண்டி அவங்க ஃபோட்டோஸ் என்கரேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு எவ்வளோ பெரிய கலைஞனுக்கு ஒரு சின்ன என்கரேஜ்மெண்ட் தான் ஏன்னா இதுக்கு வந்து நான் இது வந்து எந்த ஒரு ரீபே இல்லாமல் தான் நான் எதிர்பார்க்காம தான் இது பண்ணிட்டுருந்தேன் ஸோ அந்த என்கரேஜ்மெண்ட்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு எப்போயுமே ஒரு பூஸ்டாக இருந்தது எப்பயுமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு வீக்கில் நான் ஏதாவது ஒரு போ வேஸ்ட்டு இவில் தான் இது அப்படியே விட்டுடலாம் இதோட ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்லேயே ஃபஸ்ட்டு நினச்சிட்டேன் அப்போ யாராச்சும் ஏதாவது சொல்லுவாங்க இது நல்லா இருந்தது இது கண்டினியூ பண்ண சூப்பர் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹண்ட்ரட் டே இல்லை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டே அந்த மாதிரி வரும்போது அப்போ வந்து எனக்கு நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல் ஒன்று வந்தது லோக்கல் நியூஸ் பேப்பரில் ஸோ அது எனக்கு ரொம்பவே பூஸ்ட் வந்தது ஸோ இது வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் சரி தப்பு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி அப்படியே போய் 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 கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஃபேமிலி எல்லோரும் சேர்ந்து இதை முடிச்சிட்டோம் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஊர்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க சென்னை நல்லா யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு குத்தம் சொல்லுவாங்க என்ன சென்னை இப்படி நல்லா இல்ல பீச் நல்லா இல்ல அழுக்கா இருக்கு அப்படி இப்படின்னு ஃபைனலா ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் தான் சொல்லுவாங்க சோ அது இல்லாம நான் சென்னை தான் சென்னைக்காரன் தான் என் ஊர் வந்து கோயம்புத்தூரா இருந்தாலும் நான் சென்னைக்காரன் தான் அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு அழகா சென்னை வந்து காமிச்சிருக்கீங்க ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றிகள் அண்ட் உங்களோட லைஃப்ல வந்து இன்னும் உங்களோட ஃபியூச்சரில் நீங்கள் நினைக்கிறத மேலும் 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 சக்ஸஸாக முடியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் சேனல் சார்பாக சொல்ல வந்துட்டேன் சார்பாக வந்து நாங்கள் விஷ் பண்ணிக்கிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் கங்கராஜ் நீங்கள் அது மாதிரி நியூ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஹோப் யூ ஆல்சோ கெட் டு வெரி கொஷன் எனக்கு <laughs> 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 